Pienistä puroista kasvaa suuria virtoja. Näin sanoi vanha suomalainen sananlasku, ja vaikka sitä yleensä käytetäänkin kuvaamaan joko ystävyyssuhteita tai rahavirtoja, se toimii melko hyvin myös oikeisiin jokiin. Niin myös suureen ja mahtavaan aurajokeen, joka saa alkuunsa tästä pienestä lammesta Oripään kunnassa. Täältä se virtaa koko ajan kasvain ja kasvain Liedon, Kaarinan, Pöytyän ja Auran kautta Turkuun, jos se lopulta laskee saaristomeneen Turun linnan vieressä. Tätä joen lähdettä mielenkiintoisempaa on minusta kuitenkin joen nimi. Legendan mukaan Oripään kankalla eli muinoin kauan ennen ihmisten saapumista jättiläisiä. Jättiläiset elivät hyvin samalla tavalla kuin tulevat ihmiset, viljelle maata härkien avulla. Erä päivänä peltotoissa erän jättiläisen hauraa vetäviä härkiä pisti kiiliäinen. Härät pillastuivat ja jättiläisen pysäytysyrityksestä huolimatta härät karkesivat kohti etelää aura perässään. Aura jätti maahan suuren uran, jossa alkoi virrata vesi. Nykyinen Aurajoki oli syntynyt. Tyyset kieletieteilijät voivat tiltisi väittää, että Aurajojen nimi joontuu muinaisuorsin sanasta Aathra, joka tarkoittaa vesiväylää. Sama perua on myös nykyruotsin sana Oder. Minusta kuitenkin jättiläisteoria on mielenkiintoisempi. Se on myös hauska yhdistää eräseen toiseen legendaan, joka tulee Tanskasta. Sen mukaan tanskalainen poika varasti jotain suomalaista jättiläiseltä ja pakeni purjeveneellään takaisin kotiinsa. Jättiläinen kuitenkin huomasi varkauden ja heitti kourallisen maata pojan perään. Näin syntyivät Tanskan lukuisat saaret. Ainakin minusta olisi hauska kuvitella, että kyseessä olisi sama epäinnöinen jättiläinen. Ensi sulta karkaa härät ja sitten joku nulikko tulee ja käy sulla vielä varkaissa. No, ehkä me kuitenkin uskotaan kielitieteilijöitä tässä Aurojoen nimen alkuperässä. Sillä valitettavasti eihän jättiläisiä ole olemassa. Eihän. <tos>